Hej, mit navn er Henrik Andersen. Jeg vil nu vise dig lidt om, hvordan du kan arbejde med et formularmodul i et CMS-system. I det her tilfælde, Tabo 3. Jeg har snydt lidt og oprettet tre sider på forhånd. En ring mig op side, en tak side og en ring mig op datamappe af typen øhm, datamappe. Grunden til, at jeg har gjort det, det er, fordi jeg gerne vil have mulighed for at gemme de indtastninger, jeg får i formularen som data, så jeg kan gå ind og altid finde dem. Taksiden, den er beregnet til at sende folk videre til, efter de har udfyldt formularen. Grunden til, at det er en god idé at have en separat takside, det er, at det så giver mulighed for på en meget nem måde at opsætte et mål i Google Analytics. På den måde, så kan du sige, når, når brugerne de når den her takside, så er det kommet i mål, og det kan du bruge til at, for det første at tælle over en lang periode, øh, hvor mange har egentlig kommet i mål. Og du kan også bruge det til at se, jamen, hvor kommer de fra. Altså er de kommet fra de organiske resultater i Google, eller er de kommet fra Google AdWords, eller nyhedsbreve, eller måske nogle af dine banner, annoncer, eller hvad ved jeg. Men det var ikke det, den her video skulle handle om, så nu går jeg straks videre til at vise dig, hvordan du sætter formularen ind på siden Ring mig op. Lige pt, der er siden helt tom, så jeg sætter et nyt indholdselement ind her i, i området i midten, og jeg vælger elementet af typen PowerMail, som modulet hedder her i tab 3. Jeg starter under fanen formulardata og skriver en overskrift. Jeg skriver ring mig op. Og så vil jeg gerne have, at øh, indtastningerne, brugerne laver, de skal gemmes i min datamappe her, eller sysfolder på tabu 3 sprog, som hedder ring mig op data. Jeg gider ikke at have nogen bekræftelseside. Øh, folk de skal bare, øh, når de har indtastet og trykket send, så skal de bare sendes videre til min takside direkte og ikke nogen bekræftelseside inden da. Jeg går nu videre til felter, og det første jeg kan gøre, det er at oprette et feltsæt. Jeg skriver og ringer mig op, og så skal man lige gennem en gang. Så kan man se på forhåndsvisningen her, hvordan det hele ser ud. Og Lige nu er der ikke nogen felter, men der er et feltsæt, som man kan begynde at lege indenfor. Så det jeg nu skal have gjort, det er, at jeg skal oprette nogle felter ind i det her feltsæt. Så jeg klikker på feltsættet, og så ser jeg oprette en felt. Og jeg vil gerne have et tastningsfelt, hvor man, brugeren kan skrive sit navn. Det skal være af typen tekstfelt. Der er jo et masse af muligheder, alle de kendte, som man kan jo bruge i formularer. Der er tekstbokse, rulleboks, dropdown, checkbokse, radioknapper. Der er også øh, nogle andre muligheder, der er også nogle tabu 3 specifikke muligheder. Men øh, i mit simple eksempel her, der vil jeg kun benytte almindelige tekstfelter og en tekstboks. Jeg har kaldt det her første felt navn. Og valgt, det skal være tekstfelt, og jeg vil egentlig også gerne have, at feltet er et påkrævet felt. Sådan der. Så klikker jeg på navn for at klappe det hele sammen, så er det lidt mere overskueligt, og så kan jeg lave felt nummer 2 her. Og det vil jeg gerne have, at skal være et telefonnummer, og også af typen tekstfelt, og det må egentlig også gerne være et påkrævet felt. Jeg opretter felt nummer 3, og det vil jeg gerne have, at skal være en e-mail. Også et tekstfelt, og også påkrævet. Og øh, hvis jeg har lyst, så kan jeg sætte øh, validering for, om det nu også er en korrekt e-mailadresse, folk de udfylder. Sådan der. Nu har jeg altså tre felter liggende her. Jeg skal lige se, om det der e-mail har løjet, det blev gemt rigtigt. Ja, det ser det ud til. Mit sidste felt, mit sidste indtastningsfelt i hvert fald, det skal være, og jeg skal lige have gennem en gang. Mit sidste indtastningsfelt, det skal være 
en beskedboks. Og jeg opretter et fire felt og skriver besked. Og så vælger jeg typen tekstbox. Jeg klikker lige gennem en gang. Og så kan man se, at der nu er oprettet fire felter her, og jeg kan også se på forhåndsvisningen, hvordan det kommer til at se ud ude i, på selve hjemmesiden. Der mangler dog en vigtig ting, og det er noget, man altid skal huske, når man opretter et formular med det her med i Tabo 3. Det er, at du skal selv som det sidste oprette din sendknap. Hvis ikke du gør det, så har brugeren altså ikke mulighed for at enten at udfylde formularen, de har ikke mulighed for at få den sendt afsted. Nu er jeg ikke så fantasifuld, så jeg kalder den bare send, og så vælger jeg af typen send-knap her. Og når det er gjort, så kan jeg hoppe videre til næste faneblad i min opsætning af formularen her, som hedder afsender. Afsender e-mailadressen, det vil jeg egentlig gerne have, det er det, som øh, brugeren indtaster i e-mailfeltet, og lige sådan med navn, det må gerne være det, brugeren indtaster i navnefeltet. Og her, der tror jeg bare lige, det er emnet i, uh, i den e-mail, der modtages. Der skriver jeg bare lige det her, for eksempel skyld. Der kan også være en tekst til afsenderen. Og som standard i alle de her uh, tekster til afsender og modtager osv., der står der bare den her PowerMail All. Og det betyder egentlig bare, at, uh, at det bliver en oplistning af alt, hvad der er indtastet i formularen, der bliver sendt som besked. Men man kan bare gøre sådan her, og så skrive noget noget tekst, så bliver det også sendt med. Men jeg klikker videre til modtager. Hvem er det, der skal modtage den her mail? Og hvad skal overskriften være i mailen? Jeg skriver bare lige det her og forsøger på at stave nogenlunde rigtigt. Øhm, modtageren det er mig. Der kan du lave uh, flere par linjer, hvis du ønsker, at der skal flere modtagere på. Du kan også vælge en, uh, tab eller, hvad hedder det, en databasetabel i tab 3, hvis du har uh, den slags. Og her kan du igen skrive en, en besked til, til modtageren. Nu er vi næsten færdige. Det sidste, der er relevant at gøre, det er over under svarside. Og som jeg startede med at sige, der er det en rigtig god idé ikke at benytte den her, fordi så bliver, det, bliver man på samme side og har ikke mulighed for at opsætte et værdifuldt mål i Analytics. Så derfor går jeg hernede videre send automatisk efter bekræftelsesside og vælger min tak side, som hedder tak, og den ligger under ringen op. Sådan der, så indsætter den bare et ID, øh, som i virkeligheden bare er id nummer på siden her, 107. Det var det. Nu skulle min formular gerne være klar til brug, og det kan vi lige teste. Jeg siger gem og vis, og så får vi åbnet siden her. Sådan ser den altså ud, og der skulle gerne være validering på os. Det er der. Jeg indtaster nogle ting, og valideringen virker stadigvæk fint nok. Nu prøver jeg lige at indtaste den forkert e-mailadresse, og så tjekker den for, om det nu også er en rigtig e-mailadresse. Måske skulle jeg lige bruge en anden en, så modtager og afsender ikke er det samme. Så tager jeg lige min gmail her, og så trykker jeg send. Og så kan jeg lige lægge mærke til URL'en heroppe. Kontakt os, ring mig op. .html. Nu skulle man så gerne blive sendt videre til tak.html, tak siden. Og sådan her ser e-mailen så ud. Og øh, det er så bare en, øh, en besked med, med, med de ting, jeg har, har udfyldt i min formular. Det er for så vidt fint nok. Det sidste, jeg lige vil vise, det er inde i tab 3, hvordan dataen er gennemstærer. Jeg klikker på modulet herude i venstre side, PowerMail, 
Og så skal jeg vælge en powermail side, og det er den her ring med opdata, som vi definerede i et af trinene i formularen. Klikker jeg på den, så kan jeg se alle dem, der har udfyldt formularen med informationer. Og øhm, det giver også mulighed for at, at få vist øh, forskellige perioder, øh, hvornår øh, de her e-mails er kommet ind. Og samtidig så kan du vælge, hvor mange du nu synes, og så kan du lave øh, udtræk til CSV-filer, som du så måske kan, kan lave noget hokus pokus med i Excel for eksempel, hvis du skulle have de lyster. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Hej.